Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım geldik bir haftanın daha başına. Evet, 27 Kasım 3 Aralık haftası için aynı zamanda artık Kasım'ı bitiriyoruz. Ee, Aralık ayına merhaba derken artık koskoca bir yılın da son ayına merhaba diyoruz. Evet canım gönül dostlarım bugün 27 Kasım 3 Aralık haftasında önce bir genel açılımla bir bakalım bakalım neler olacak neler yaşayacağız genel anlamda ve aşk hayatınızdaki etkilere bir göz attıktan hemen sonra eril dişil enerjiye bir bakacağız eril ve dişil enerjide gündem neler olacak hep birlikte bir bakalım bakalım Evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifime niyet ederek şöyle bir karıştırıyorum. Bakalım ilk kart geldi zaten ve 27 Kasım 3 Aralık haftasına kolektif enerjime niyetle kartlarımı kesiyorum. Tabii ki. Sizler de ben daha kartlarımı seçerken odaklanın, rezone olun. Önce can, sonra canan mutlusuyla, önce kendinizi, sonra aklınızda ya da kalbinizde olan kişiyi niyetinize alarak şöyle bir genel etkilere bir niyetlenin bakalım. Eğer aklınızda kalbinizde herhangi birisi yoksa sadece kendiniz için de niyet alabilirsiniz. Ben neler yaşayacağım, neler olacak, bu hafta beni neler bekliyor diyerek kartlarıma odaklanabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz kendinize ait olan kısımları lütfen sevgiyle alarak kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da videolarımın açıklama kısmında yer alan WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz canım gönül dostlarım. Ayrıca tabii ki e, YouTube kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı Unutmayın eğer benim enerjimde kalmak istiyorsanız zira bakımlarım tamamen kendi kanalımın abonelerine benim kendi kolektifime niyetli olduğunu hatırlatmak isterim. Ve aynı şekilde de kendi kanalımın abonelerine like beğeni e, butonlarına özel teta healing his yüklemesi çalışması yapıyorum biliyorsunuz. Uzun zamandır videolarımda böyle bir e, canlı yayınlarımda dahil olmak üzere böyle bir çalışma mevcut da var. Beğenilerinizi yaparken de bir niyet ya da bir dilek tutarak beğenilerinizi bırakabilirsiniz. Tabii ki süper teşekkürlerle de haycanlara destek veren tüm gönül dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Ve kanalıma yeni abone olan herkese de Hoş geldin diyerek hemen 27 Kasım 3 Aralık haftasına başlamak istiyorum. Ama ve lakin tabii ki güneş nerede? Yay burcunda. O sevgili enerjik hiperaktif dünya tatlısı yaylara da doğum günlerini kutluyorum. Ve hepsine sağlıklı, huzurlu, koskocaman, mutlu bir yıl temenni ediyorum. Evet. Hadi bakalım canım gönül dostlarım hazırsanız hemen bakalım haftanın bir genel etkilerine şöyle bir göz atalım. Şimdi canım gönül dostlarım bu hafta gerçekten e, şanına yarışır bir hafta. Çünkü 27 Kasım'dan itibaren e, İkizler Burcu'nda da biliyorsunuz bir e, etkileşim var gökyüzünde ve İkizler Burcu etkileşiminden de kaynaklı olmak üzere. Ve bir de yay burcunda, güneşin yay burcunda olmasında etkisiyle seyahatlerin söz konusu olacağı, yolculukların gündeme geleceği, ayrıca bol bol konuşmaların ve bol bol kulağınıza gelecek dedikoduların 
yoğun olacağı bir hafta olarak başlamak istiyorum. Şimdi çalışma hayatı gündeminde olan kişiler için özellikle iş yerinizle bağlantılı aşırı bir hırs durumunda olabilirsiniz. Hatta yine iş hayatınızla bağlantılı. Belki de işte çalışanlar için özellikle söylüyorum. Tabii ki her zaman dediğim gibi siz size ait olan kısımları alın burada. Eğer çalışıyorsanız bir iş hayatı içerisindeyseniz iş hayatınızla bağlantılı özellikle bir koşuşturma içerisinde olabilirsiniz ve hırs yapabilirsiniz. Hatta yine iş yerinizde belki de sizin yerinizi kıskanan ya da konumunuzu kıskanan ya da konumunuzla ya da iş hayatınızla ilgili işte ayağınızı kaydırmak isteyen kişi ya da kişilerle bir mücadele içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Yine çok güçlü durmanız gereken verdiğiniz kararların sonuna kadar arkasında olmanız gereken bir hafta kayıplarınıza çok dikkat edin maddi ve manevi anlamda kayıplara ya da bazı zararlara uğrayabilirsiniz bunlar biraz sizi darlatabilir bunaltabilir bu yüzden de çok dikkatli olmanızda fayda var yani işte ne bileyim paranızı malınızı mülkünüzü işte bir şeylerinizi koruyup kollamakta fayda var tedbirli ve dikkatli olmanız gereken bir hafta yanıcı kesici delici aletlerden mümkün mertebe uzak durun İki yüzlü ve yalancı insanlar tarafından kandırılmalara ya da dolandırılmalara açık olabilirsiniz. Her şeyi iyice öğrenmeden, iyice aslını, aslını araştırmadan her söylenene inanmayın. Ve e, size gelen insanlara ya da size gelen tekliflere iyice değerlendirme yapmadan böyle bir balıklama dalmayın. Ama e, tartışma ve kavgalar özellikle e, gündeminizde olabilir. E, sizi özellikle kışkırtarak, sizi özellikle kımçıklayarak böyle hani bir kaosa, bir kavgaya sokmak isteyecek kişiler olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Yani mümkün mertebe sakin kalmanıza fayda var ki en önemlisi. En önemlisi sağlığınıza çok dikkat edin bu hafta. Özellikle baş bölgeniz, işte baş ağrıları ya da eklem ağrıları, e, mide ve bağırsak sisteminizde de ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunlara rağmen bakın bir de anlama ve öğrenme. Özellikle sizin arkanızdan kim ne konuşmuş, sizden habersiz kim ne iş çevirmiş, ne yapmışsa bir şekilde e, karşınıza gelebilir, duyabilirsiniz. Hatta şaşırabilirsiniz. Hani Ummadık taş baş yarar derim ya her zaman belki de hiç ummadığınız kişi ya da kişilerden bir şeyler duyabilirsiniz ya da bir şeyler konuştuğunu ya da söylediğini öğrenebilirsiniz. Bu da sizi şaşırtabilir. Devlet kapısı ya da mahkemelerle bağlantılı bir gündeminiz var ise bu gündemde hak ve adalet sizden yana. Özellikle ilahi adalet isteyenler için evet işte ben de bunu bekliyordum. Evet işte istediğim oldu diyeceğiniz bir hafta. İlişkiler bağlamında bakın takıntı yaptığınız kişi ya da e, kişiler var ise eğer ilişki ya da aşk hayatınızda e, özellikle çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz bir konuda e, bir gündem olacak. İşte engellerin kalkmasını istiyorsanız engeller kalkabilir, aramasını istiyorsanız arayabilir ki bunu eril dişil enerjide birazdan daha net görürüz. Ama burada sabırsız davranmayın. Bu hafta acele hareket etmeyin. Ani karar almayın. Öfkenizi mümkün mertebe kontrol edin. Ve hırs ve kıskançlıklara çok açık bir haftadasınız. İşte çekememezlikler, göz, nazar bunlara karşı da kendinizi işte bir şekilde koruma altına alın. İşte kendi dilinizde, dilinizde okuyun, dualar edin. Ne bileyim işte e, inandığınız bir şeyler varsa da onları yapabilirsiniz. İşte tütsüler, meditasyonlar gibi gibi. E, bunun haricinde ilişkilerle bağlantı ve özellikle ilişkiyle ilgili ben göz nazar için konuşuyorum burada. Bir de e, ilişkiyle ilgili bakın engeller kalkabilir demiştim e, çok istediğiniz dilediğiniz bir şey bakın mutlulukla bitti zaten e, size bir mutluluk olarak gelecek aşk hayatınızla ve ilişkiyle ilgili en çok burada belki yüz yüze gelmek belki de hesaplaşmak istediğiniz bir e, durum var ise ki ilahi adaletin de yanında geldi 
e, o ilahi adalet en çok yüz yüze geldikten sonra e, aşk hayatınızda ya da karşılıklı bir konuşma yaptıktan sonra yaşayacaksınız. En önemlisi e, yine aşk hayatınızda ikilemlerde kalabilirsiniz. Bir tarafınız bir dünya bir tarafınız başka bir dünya olabilir. İşte kararsızlıklar yaşayabilirsiniz ama burada... Yine e, size gelen en güzel mesaj şu ki e, bu kararsızlıklar ve ikilemlerde kalsanız da her halükarda e, hak ve adalet her türlü sizden yana olacak özellikle aşk hayatınızda. Evet bu hafta gerçekten e, seyahatler ve yolculuklar da var demiştim. İlişkiler babında da çıkacağınız e, mecazi anlamda bir yolda sizi sonuca götürecek artık o ilişkide nasıl bir sonuç bekliyorsanız çünkü ona göre bir hamle ve hareket yapacaksınız olarak veriliyor evet bakalım bu haftanın olumlama mesajı bize ne olarak gelecek hemen haftanın olumlama kartını seçmek istiyorum evet bağımlılıklarımı sevgiyle bırakıyorum her halimle Tam ve bütünüm diyoruz. Bu haftanın olumlaması budur. Bağımlılıklarımı, bu bağımlılıkları her türlü bağımlılık olarak alabilirsiniz. Aslında ilişkideki bağımlılıklarınız da olabilir. İlişkide takıntı haline getirdiğiniz bağımlılıklarınız da olabilir. Çünkü burada bağımlılıklarımı sevgiyle bırakıyorum. Her halimle tam ve bütünüm e, olumlaması çalışacağımız bir hafta olarak veriliyor. Evet canım gönül dostlarım. 27 Kasım 3 Aralık haftasının genel etkileri böyle imiş. Bakalım hemen eril ve dişil enerjilere. Şimdi burada eril enerjiler, burada da dişil enerjiler. Hemen önce ne yapıyoruz? Tabii ki bugün eril enerjiler geçti içimden. Bakalım eril enerjilere niyetimi alıyorum. Ve hemen eril enerjiler için kartlarınızı seçiyorum. Sizler de eğer ki bir eril enerji iseniz önce kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizde olan dişil enerjiyi niyetinize alın. Eğer ki bir dişil enerji iseniz önce kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizde olan eril enerjiyi lütfen niyetinize alıyorsunuz. Bakalım bu hafta benim minnoş kelebeklerim sizleri neler bekliyor bir bakalım. Evet. Şimdi bir de şöyle e, konuşturma kartlarımızdan almak istiyorum. Bakalım eril enerjiler için bu haftanın mesajı ne? Dişil enerjiden, şimdi dişil enerjiden alalım bakalım mesajını. Dişil enerjinin mesajı neymiş? Evet, hadi bakalım. Şimdi önce bakalım dişil enerjilerimizden gelen mesajlar ne olacak? Bakın aynı konuşma kartı hemen geldi karşılıklı bir konuşma var. Bu hafta kesinlikle... Benim minnoş kelebeklerim eril enerjilerle ve seyahatler ve yolculuklar buradan da geldi aynı şekilde. Şimdi evet canım minnoşlarım benim minnak kelebeklerim bu hafta 27 Kasım haftasında e, eril enerjilerle karşılıklı gelip bir konuşma yaşayacaksınız. Ama bu konuşmada bazı olumsuzluklar olabilir. Yani bu olumsuzluklar aslında sizi kötü hissettiren maddi anlamda ya da manevi anlamda belki de ilişkinizi, birlikteliğinizi etkileyen olaylar, insanlar, kişiler, durumlar ya da bağımlılıklar. 
Her ne varsa bunlarla ilgili net keskin bitiş kararı alacağınız bir konuşma olacak. Yani sizin için olumlu mu? Kesinlikle olumlu. Çünkü burada savurup atmanız gereken bazı şeyler olacak ama sizinle ilgili ama eril enerjiyle ilgili ve gerçekten de bitmesi gerekenler bitecek. Belki de eril enerjiyle e, tamamen bağlarınızda kopartma kararı alabilirsiniz. Ya da ya da bu aranızdaki ilişkinizi etkileyen size e, ve ilişkinize sorun yaratan neler varsa bunları tamamen hayatınızdan çıkarıp yepyeni bir başlangıçla harekette edebilirsiniz. Bakın her iki alternatifi de veriyorum kolektif enerji olduğu için ama burada ben daha ziyade olumlu görüyorum çünkü eril enerji de daha netleşecek tabi kartları açtığımızda ama dişil enerji tarafından daha olumlu çünkü bakın burada çıkılan bir yol ve yolculuk da söz konusu yani bu yol ve yolculuk işte e, eğer gerçekten reel anlamda arada bir şehir ya da ülke mesafesi var ise o ülke ya da şehir mesafesinin kapanacağını ya da ya da mecazi olarak e, gerçekten bu sorunların çözümü adına bir yola çıkılacağı yani artık biz bu sorunları çözmek için bir yola çıkacağız diyeceğiniz bir gündeminiz olacak bu hafta içerisinde. Özellikle katılacağınız ya da gitmeniz gereken bir ortam biraz keyfinizi kaçırabilir ama bu ortamı özellikle eril enerjinin baskısıyla ya da eril enerjinin size karşı bu ıı, ısrarla o ortamda olmanızı istemesiyle kaynaklı olabilir. Biraz ondan dolayı da sıkıntı yaşayabilirsiniz ama böyle bir ortamınız gündemde olacak. Mesela bir akraba ziyareti olabilir, bir arkadaş ortamı olabilir, bir e, sevmediğiniz belki de haz etmediğiniz kişilerle bir araya gelmek olabilir gibi gibi gibi. Yine kendinize göre alıverin buradan ve Tabii ki eril enerjiyle ilgili bakın sizi kaybetmek istemediği için sizin için yola çıkan eril enerji. Sizin için bir harekete geçecek eril enerjiler ve bu harekete geçişi de değişim ve başkalaşımlı olacak. Ayrıca eğer ki eril enerjiyle ilgili beklediğiniz devlet kapısıyla bağlantılı ya da hükümetle bağlantılı mahkemelik bir işi olabilir. Kendi özel onunla bağlantılı iş hayatı ya da devlet kapısıyla ilgili bir iş olabilir. Bunların e, değişimi ve olumlu bir şekilde gelişmesiyle ilgili harekete geçişi söz konusu olacak. Ne zaman? 27 Kasım 3 Aralık haftasında ve bakalım konuşma kartımız ne diyor? Ya ama ne kadar güzel bakar mısınız? Yaş seninle olmayı, aşkı ve sevgiyi, yaşamayı seçiyorum diyor dişil enerjiler, eril enerjilere bu hafta. Ne demiştim bakın şunu açmadan önce bile ben dişil enerjide daha olumlu görüyorum mesajını vermiştim. Şimdi bakalım bizim e, bal böcükleri, eril enerjiler... Sizleri neler bekliyor bakalım bu hafta dişil enerjilerle ilgili bakalım siz neler yaşayacaksınız ve aynı zamanda da tabii ki benim minnoş kelebeklerimin e, bal böcükleri oluyorsunuz. O yüzden her iki tarafta dikkatli dinlesin bakalım beni şimdi. Bu hafta eril enerjiler gerçekten artık şifalanma istiyor. Ama fiziksel anlamda ama psikolojik anlamda o kadar çok sağlık problemi yaşamışsınız ki artık eril enerjiler gerçekten e, şifalanma yoluna gitmek istiyor, iyileşmek istiyor ve bunun içinde zaten dişil enerjiyle bağlantılı onu zor durumda bırakan ya da ilişkisini zor durumda bırakan ya da birlikteliğine zarar veren, zorluk çıkaran her ne varsa bunların hepsinden bakın bir mücadele ile bir savaşla ki bu savaşın içinde zaten zaferle çıkmak istiyor. Artık ben bu mücadeleyi bitirmek istiyorum. Artık bu savaşı zaferle kapatmak istiyorum derken ee, yolunu önünü yönünü de net göremediğini söylüyor eril enerjiler ve bu hafta özellikle eril enerjiler görünenin arkasında görünmeyenler ve bir şeylerin zannettikleri gibi olmadığını fark ettiğinde e, dişil enerjiyle ilgili 
Bakın daha farklı bir şekilde harekete geçecek. Daha önceden eriller, dişili hangi konularda eleştirdiyse, hangi konularda kınadıysa ya da işte ben haklıyım, asıl burada sen haksızsın, işte şuna laf diyemezsin, bu alışkanlığıma konuşamazsın, öyle böyle dediği her ne varsa... Bunlarla ilgili daha farklı bir şekilde yaklaşımda bulunmakla beraber bakın geçmişimde vardın geleceğimde de olmanı istiyorum söylemiyle dişil enerjiye yaklaşırken bu hafta geçmişle ilgili konuları çok fazla düşünebilir ikilemlerde kalabilir geçmişte yaşadığınız konuştuğunuz ya da e, sıkıntılar yaratan durumlar ne ise bunlarla ilgili çünkü takıntılı bir şekilde dişil enerjinin karşısına çıkabilir bakın hazırlıklı olun sevgili minnoş kelebeklerim bakın sizin bal böcükleri böyle bu durumda yani bu şekilde gelecek ve şu an beni izleyen eril enerjilerde bu bir şeyleri gerçekten kafanıza takarak e, harekete geçebilirsiniz. Ama burada hedefleriniz çok önemli olacak. Yani geçmişi aslında bırakıp çok ikilemlerde kalmadan daha net kararlı bir adımla dişil enerjiye yaklaştığınızda ki bakın burada her iki tarafta da geldi bu yol. Birbirinizde uzaklaşma yaşadıysanız bakın mecazi anlamda aranızda bir mesafe ya da uzaklık koyduysanız bunu yakınlaşma haline getireceksiniz. Eğer şehir ya da ülke farkı varsa yine e, eril enerjiler ya da dişil enerjiler bir şekilde bakın aynı yerde aynı noktada aynı şehirde ya da ülkede buluşacaksınız. Ve burada da bu görüşme ve yakınlaşma sizin zaten e, net bir karar almanıza büyük etken olacak. Özellikle eril enerjiler. İki kişi arasındaysanız ya da ikilemlerdeyseniz işte e, sen ve e, işte e, işim arasında kalıyorum. Sen ve ailem arasında kalıyorum. İşte sen ve bir başka kadın arasında kalıyorum diyorsa eğer eril enerjiler... Artık bu hafta net bir şekilde minnoş kelebeklerimle ilgili net bir kararını veriyor ki muhtemelen burada zaten buradaki e, kişiyi tercih ediyor. Bak ben artık sen benim hayatımda uzun zamandır vardın. Evet hayatımda olmaya da devam edeceksin ve ben bu hafta bu kararı veriyorum ve seninle yoluma Gidiyorum diyecekler. Bakalım eril enerjiler konuşturma kartında ne diyormuş? Evet eril enerjiler bu hafta ne dedim? İki kişi arasında kaldığı ikilemler yaşadı ya da ne olduysa bununla ilgili net bir kararla gelecek dedim ya. Evet sana yalan söylemiştim diyor. Sana yalan söylediklerim vardı diyor. Bak Pinokyo gibi burnu da uzamış. Ah eril enerjiler, ah bal böcükleri size. Ama bu söyledikleri yalanları demek ki bu hafta kabul edip itiraf ederek net bir şekilde benim minnoş kelebeklerimle ilgili artık karara varacaklar. Artık üzmeyin benim minnoş kelebeklerimi yeter gari. Evet. 27 Kasım 3 Aralık haftasının her birinize sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesine niyet ediyorum. Umarım her biriniz için gönlünüze, kalbinize her ne varsa hepsini kolaylıkla ve mutlulukla yaşamanız nasip olsun diyorum bu hafta için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.